ग्रांड आषाढ़ सेल पद रूपये के फैंस चीरा वूपाय के पट्ट चीरा गीता कृष्ण सिल हाई हेलो नमस्ते वेलकम टू सुमन टीवी मंत्री स्टोरी कोसम सुमन टीवी एंत दूरम प्रयाणी आशय मी अंदर इवा नैन वरंगल जि हनमको मंच स्टोरी बंधुत् बंधाजे मंच स्टोरी चूपाल इंके आलस्य वेदा पदी प्रति ओखर की तन मोदी हीरो ना अम्म नवमास मोस्ते ना जीवंत मन बर बाध्यत मोस्तूर अटंती ना मन भविष्य कोसम नित्यम कष्ट उ अट्ठी और तंड्री को कथ ने चूपो तंड्री अंक दुरद शात मरणिस्ते को पटल तो आये मा कष्ट तोड़ा ची विनूत् प्रयत्न चसा आ प्रयत्न तन को मटल्लोने डाक्टर नवीन गारी मटल तेजक रही सो प्रस्तम मन डाक्टर नवीन गार इंट असल तंड्री कथ स्टोरी एटो आये मटल विदा रही नमस्कार नवीन गार सो मे सुमन टीवी नीचे वस्तना सो नागार गुरी तेजक सो अच्छू गुद्दीन मनिलागे तचिपेक नागारे चाल गोप विषय मेगरी नागार गुरी बोलने विषया अंड सुम टी व्यूअर्स की तेयस कल मन चलते मन विचिवेलिपते मानसिक मन तो उठर शारीरिक दूर शारीरिक ट्रांसफर कैरियर डिस्टर्बी तन अंडे इंत दूर इंतना स्कूल नर्सरी टेन्त मुगर स्कूल फर य फीलूर सो अम्मा बाधपड़ा अवसर लेकिन चक्कर नवीन गारूक आ लोट लेकिन रामचंद्र गारकोचार सो इपड़ेला आई चूस्त उठे मन से कुट पड़ा तो फस्ट चूड़ा अम्मगार एमोशनल अर्थम होर अब चल कैटक उ मन तो उल्ले आये आत्म मन तो पटे उसल बाधपड़े सतोषा विषय सर आर्ग्युमेंट्स 
నార్మల్గా జరుగుతూనే ఉండేది కాబట్టి చాలా మాకు మా వరకు వచ్చే వరకు మాత్రం ఇద్దరు చాలా సపోర్టివ్ అండ్ ఆల్సో మాకు పెద్ద స్ట్రెంగ్స్ లాగా ఉండిపోయినారు మా ఫాదర్ అండ్ మదర్ మా ఫాదర్ లేనప్పుడు మా మదర్ మా మదర్ ఎటన్నా బిజీగా ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ అట్లా ఒకరు ఒకరు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మమ్మల్ని ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చింది సో ఎందుకంటే కండక్టర్ జాబ్ అని కానీ మధ్యతరగతి కుటుంబం అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో అప్పుడప్పుడు ఒడిదుడుకులు వస్తుంటాయి డబ్బులు ఫైనాన్షియల్గా అవన్నీ ఎలాగా మీరు మీకు తెలియకుండా చూసుకున్నారా అమ్మా నాన్న అదే కదా మాకు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు మాకు ఒక ఓరియంటేషన్ వచ్చిన తర్వాత లేదంటే మాకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత మేము ఇవన్నీ ఎట్లా పాసిబుల్ అయినా నేను ఆలోచి ఆలోచనకు వస్తుండే మాకు అసలు ఇవన్నీ ఏవి తెలియలేదు శుభ్రంగా ఫుడ్ అయినా ఏదైనా మేము ఎట్లా వెళ్ళాలన్నా ఏవి మాకు ఇబ్బంది పడాల్సిన రోజులు ఏవి మాకు రాలేదు అందుకంటే అంతే చూసుకో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాళ్ళ వరకే వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటుంటే మాకు ఏది కావాలో అది ఇన్ టైమ్ తీసుకొచ్చేస్తాం పైగా ఒకరిని పెంచడం చాలా కష్టం ఆ స్టేటస్ అప్పుడు ముగ్గురిని పెంచడం అనేది నిజంగా మీకు హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అమ్మ నిజంగా అందరి తల్లులకు ఎస్పెషల్లీ పాదాభివందనం చేయాలి ఈసారి మాత్రం సో ఒక్క రెండు మాటలు మీ ఆయన గురించి చెప్తే వినాలని ఉంది మాకు నిజంగా ఎంత కష్టపడ్డారో అందరికీ తెలుసు సో ఎలా ఉండేవారు మీతో చాలా స్నేహంగా ఉండేవారా లేకపోతే పాతకాలంలో భర్త భార్య ఇలా ఉండేదా బాగానే ఉండేట్టు చాలా స్నేహపూర్వకంగా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ చదువులకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా మీకు బోర్ కొడుతుంటుంది ఎటైనా బయటకు తీసుకెళ్తూ ఉండేవారా ఎప్పుడన్నా ఏదైతే జనగాంలో ఉండేది ఎక్కువ ఇప్పుడన్నా సినిమాకు చిన్నగా ఉండే వీళ్ళు ఎలా అల్లరి చేసేవాళ్ళు పిల్లలు అందరు ఎవరు బాగా అల్లరి నవీన్ గారు అల్లరా లేకపోతే ఇంకా ఇద్దరు రెండు ఆయన రెండు ఆయన బాగా అల్లరి సో ఆయన బ్యాంక్ ఆఫీసర్ అని విన్నాను ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మెడికల్ యాక్చువల్లీ తనకు ప్రమోషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది ఈ రోజు తనకు ప్లేస్ అలాట్ అయితే ఈ రోజు వెళ్లాల్సిన రోజు చాలా ట్రై చేసినారు కాకపోతే సో పిల్లలు ఇప్పుడు బాగా డెవలప్ అయిపోయారు సెటిల్ అయిపోయారు మీకు ఎవరంటే క్వశ్చన్ చెప్పండి ముగ్గురు పిల్లలు ముగ్గురు సమానం ముగ్గురు సమానం ఏ కన్ను ఇష్టం అంటే ఎలా చెప్తాం అంతేనా పిల్లలు ఇష్టమా రామచంద్ర గారు ఇష్టం పిల్ల ఉంటే సమానమే నిజంగానే సో ఈ ఇప్పుడు రామచంద్ర గారు ఆల్రెడీ వచ్చేసారు మీతో పాటే ఉన్నారు సో ఏం చేస్తారు మీరు మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర కబుర్లు ఆడుతూ ఉంటారు ఆయనతో ఏం ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం రాలే ఇంకా మొన్ననే కదా ఫస్ట్ డేస్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయింది అంతే ఫస్ట్ చూడగానే ఏమనిపించింది అమ్మా కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఇట్లా చూడగాలి సో ఎప్పుడైనా అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి మనం మర్చిపోతుంటాము కొన్ని విషయాలు అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తే అరే నాన్నగారు వచ్చారన్న ఎప్పుడైనా అనిపించింది అదే నేను అదే మేము ఎప్పటికీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం టూ ఇయర్స్ ప్రాసెస్లో అది మా ఫాదర్ని రెడీ చేయించే ప్రాసెస్లో మాకు అంతా తెలుసు కదా అయినా సరే ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీడే ఏదో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఏదో ఒక ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ అట్లా బ్లాంక్ అయిపోతాను నేనైనా ఆ మూమెంట్ చాలా థ్రిల్గా ఉంటుంది అది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను నాకు తెలుసు మా ఫాదర్ కదలలేడు ఇది మేము చేయించుకుందాం ఇష్టంతో ఆయన సడన్గా ఇంట్లో తిరుగుతున్నా నేను సడన్గా ఇంట్లో వచ్చినా బయటికి వెళ్తాను ఇప్పుడు ఆ బ్లాంక్ ఆ స్పార్క్ అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను ఎవ్రీడే అప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది అదే భలే భలే ఉంది ఇది ఉన్న ఫీటింగ్ ఎందుకంటే అలా టీవీ కూర్చొని టీవీ చూస్తూ ఉంటారు సో చూస్తే ఆ నాన్నగారు ఉన్నారు అమ్మగారు నాన్నగారితో ఉన్నారు సో నేను ధైర్యంగా బయటకు వెళ్ళి పని చేసుకోవచ్చు అన్న ధైర్యం వచ్చింది అవును ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోతున్నారు అవునండి ఇక్కడే ఓకే సో నాన్నగారు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని కోప్పడిన సందర్భాలు కానీ స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్న సందర్భాలు కానీ ఉన్నాయా అమ్మగారు ఎక్కువ కోపడతారా నాన్నగారు ఎక్కువ మా ఫాదర్ అసలు అవి చాలా తక్కువ నాకే భయపడేటప్పుడు మీకే భయపడేటోళ్ళు పిల్లలు చిన్నప్పుడు ఓకే సో మీరే స్ట్రిక్ట్ అనమాట ఉండకపోయేటోడు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఇక కొంచెం పండగలా కనిపించేది వాళ్ళకి నైట్ అవుట్స్ డ్యూటీస్ వీటితోనే ఇంకా వేరే ఊర్లోనే మొత్తం అయిపోయింది అనమాట అయినా సరే మాకు మా ఫాదర్కి ఒకటే మంచి ఫుడ్ ఇవ్వాలి మంచి స్టడీ ఇవ్వాలి ఈ తిట్టడం కొట్టడం ఏదైనా ఏమీ లేదు ఏదైనా అంటే మా మదరే మీరు అంటే మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆయనకు ఒకటే థాట్ పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి మంచి పొజిషన్కి తీసుకెళ్ళాలి స్కూల్స్ మారితే మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యే దానికి టైం పడుతుంది అని ఆయన ఒక్కడే పోయి వచ్చేటోడు అక్కడ నుండి జనగాం నుండి పరకాల డిపో కొన్ని రోజులు చేసి ఉంటే మళ్ళీ తర్వాత నర్సంపేట బయట అనేటోడు వచ్చే కోపం చేసేది నన్ను చిరాకు అంటే మీ దగ్గరే కదా మీ మళ్ళీ ఎక్కువ ప్రయత్నిస్తారు కాబట్టి బయట బాగుంటది అని అనేటోడు సో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మంచిగా వండి పెట్టి అన్ని
ఎక్స్పైర్ అయిన టెన్త్ డేనే మా ఈ థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినాము ఈ అవుట్పుట్ మా ఫాదర్ మొత్తం రెడీ అవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ టైం పట్టి ఖర్చు ఎంత అంటే అసలు వెల కట్టలేనిది ఇది నాకు తెలుసు బట్ ఎవరైనా మీలాంటి కొడుకులు ఇంకా వాళ్ళ తండ్రులను ఇలా చూసుకోవాలి తల్లులను ఇలా చూసుకోవాలి అంటే ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎంత ఖర్చు అయింది ఎంతలో నార్మల్గా ఒక అందాజులోనే అయింది లాక్స్ లోనే అయింది టైం పీరియడ్ కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఏదైనా వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ టైం పీరియడ్ తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ మంచి అవుట్పుట్ రావాలి అని అంటే మన ఫాదర్ మనకు యాస్ట్రీస్ నిజంగా లైవ్ వచ్చినట్టే రావాలి అనుకున్న వాళ్ళకు పేషెన్స్ మాత్రం చాలా ఉండాలి అండ్ ముగ్గురికి పెళ్లి రావలేదు కదా సో పెళ్లికి అమ్మ నాన్న ఉండాలి అనేది అందరు ప్రతి ఒక్కరి కళ అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో మీరైతే దాన్ని అసాధ్యాన్ని సాధ్యం చేసేసారు సో పెళ్ళిళ్ళు ఆ టైంలో మెయిన్ మోటో అదే అని నేను అనుకుంటున్నా నాన్నగారు ఇలా తీసుకురావడానికి కారణం సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటి మెయిన్ రీజన్ వచ్చి డెఫినెట్లీ మేము మిస్ అవుతున్నాము ఆ లోటు అయితే తీరిపోయింది సెకండ్ థింగ్ మా ఫాదర్ నాకు పర్సనల్గా చాలా ఇన్స్పైర్ కొంతమంది సక్సెస్ అయితే మనకు ఇన్స్పైర్ అవుతాము కొంతమంది ఏదో గోల్ రీచ్ అయితే ఇన్స్పైర్ అవుతాము కానీ మా ఫాదర్ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ ఇన్స్పై ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆశపడకుండా చాలా తా అంటే ఉన్నంతలో హ్యాపీగా ఉండాలి అనే మోటివ్తో ముందుకు వెళ్ళేవాడు సో అది నాకు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తుంది అది కూడా ఒకటి ఇప్పుడు తను అంటే ఇంకా మాకు ఎప్పటికీ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ మా పక్కన ఉంటే మేము ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడి ఎక్కువ అచీవ్ చేయగలుగుతాము అదొకటి మాత్రం నాకు చాలా ఉంది సో నాన్నగారి బాధ్యత నవీన్ గారు తీసుకున్నారా ఇంకా తమ్ముడు పెళ్ళి ఆయన పెళ్ళి మీరైతే ఆయన పెళ్ళి మీరు చేయాలి బాధ్యతగా సో తమ్ముడు పెళ్ళి కావచ్చు చెల్లి పెళ్ళి కావచ్చు మాట్లాడారా ఎప్పుడైనా బాధ్యతగా నవీన్ గారు ఏం మాట్లాడారు మీతోటి నాన్నగారిని చూడగాని వచ్చిందిగా ఇంకేం మా తోటి ఉంటుండు అనిపిస్తుంది హ్యాపీ తాడు మొత్తం ఇట్లా హ్యాపీ టీయర్స్ ఒక పక్క బాధ అన్ని మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అమ్మగారి దగ్గర సో నెక్స్ట్ ఇంకా బాధ్యతలన్నీ మీరు తీసుకోవాల్సిందే కదా అవునా సార్ సో చెల్లి చూడగానే అంటే ఆడవాళ్ళం మేము చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటాం యూజువల్గా అబ్బాయిలు ఎలాగైనా ఎమోషనల్ అయినా కూడా కొంచెం అది బయట కనిపించకుండా హుందాతనం చూపిస్తూ ఉంటారు అబ్బాయిలు చెల్లి ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అదే అంటున్నా ఒకటి ఏదో రూపంలో తిరిగి వచ్చేసి నన్న హ్యాపీ మూమెంట్ తను హ్యాపీగానే ఫీల్ అయింది డెఫినెట్లీ సెన్స్ టు ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కదా ఎమోషనల్ ఎవరికైనా ఫీమేల్స్కైనా మేల్స్కైనా కొంతమంది ఓపెన్ అవుతారు కొంతమంది లోపల దాచుకుంటారు తను ఇప్పుడు ఫస్ట్లో కొంచెము హ్యాపీ టీయర్ సెంటర్ కదా అది అది ఉండింది ఇప్పుడు నార్మలైజ్ అయిపోయింది సో అమ్మగారి బర్త్డే ఇప్పుడు అనుకుంటే కదా ఆ వీడియో కేక్ కటింగ్ లేదు లేదు యాక్చువల్లీ మా ఫాదర్ని మేము ఏం చేసినాము బ్యాగ్కి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏదో ఊరికే తీసుకురావద్దు తనకు జూన్ ఫస్ట్ తన బర్త్డే నార్మల్ బర్త్డే ఫంక్షన్ చేస్తున్నట్టే మా బంధువుల్ని ఫ్రెండ్స్ని అండ్ ఆల్సో నా కొలీగ్స్ని వీళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేసిన తర్వాత ఆ రోజు సడన్గా మా ఫాదర్ని లోపలికి తీసుకొని వచ్చిన అప్పుడు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా మీరు మా ఫాదర్ ఇట్లా మా ప్లానింగ్ ఉండే ఇట్లా రెడీ చేసిన సో ఈ ప్లాన్ మీద ఒక్కరిదేనా చెల్లికి తమ్ముడికి తెలుసు 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 యాక్చువల్లీ మేము స్టార్టింగ్లో ఇప్పుడు మీరు లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్లో ఈ ప్రీ బర్త్డే షూట్స్ ఈ కల్చర్ లేదు ఫస్ట్ మాకు తెలియదు సో తీసుకొచ్చిన తర్వాత నేను కొత్తగా ఎట్లా చేయాలి మేము ఇప్పుడు ఏదైనా మేము సంతోషంగా ఒక మెమరీ లాగా ఉంచుకోవడానికి సో మాకు ఒక థాట్ వచ్చింది ప్రీ బర్త్డే షూట్ చేయాలని నార్మల్గా స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళి తనను నార్మల్గా బర్త్డే బాయ్ని ఎట్లా చేస్తారో ప్రీ బర్త్డే షూట్ చేసినాము అది అది ఆ వీడియో అండ్ ఆల్సో మా ఫాదర్ని ఆ బర్త్డేలో ప్రజెంట్ చేసినాం ఓకే సో అప్పుడు బంధువులు అమ్మగారు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారో తెలుసు చెప్పారు చెల్లి బంధువులు ఎలా రియాక్ట్ బంధువులు వాళ్ళకి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు అంత బ్లాంక్ అయిపోయినా ఫంక్షన్ హాల్లో కొంతమందికి ఎందుకు అనే క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి మీ దాకా అంటే ఇది ఇది దీని గురించి నేను చెప్పాలి యాక్చువల్లీ ఈ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత అందరు కొంచెం తేరుకున్నారు కొంతమంది ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు అయితే కామ్ ఉన్నారు ఫంక్షన్ హాల్లో అండ్ హాల్లో తర్వాత అందరూ దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అంటే సడన్గా ఇంత మంచి అవుట్పుట్ చూసే వరకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినారు ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ మీరు అడినవి అవసరమా డబ్బు ఖర్చు చేయడం అవసరమా అన్నది అందుకని బంధువుల గురించే నేను ఫస్ట్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది అంటే వాళ్ళకన్నా ముందు ఎవరికైనా బంధువులనే కాదు ఎవరైనా కాదు ఫస్ట్ నాకే వచ్చింది పర్పస్ ఏంటి అనేది నేను 
పర్ఫెక్ట్ పర్పస్ ఉంటేనే ముందుకెళ్దాము తెచ్చుకొని ఇప్పుడు మా మదర్ ఎమోషనల్ అయ్యి నేను ఎమోషనల్ అయ్యి తెచ్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మానసికంగా దెబ్బతిన్నాము సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడము ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి ఇవన్నీ దాటి మేము ఫాదర్ ఓన్లీ ఫాదర్ వచ్చినందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలో ఈ టూ ఇయర్స్ ఆ గ్రౌండ్ వర్క్ చేయడానికి మాకు పట్టేది ఆ చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ చిన్న చిన్న మైండ్ సెట్ కరెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఆ ఎమోషనల్ కంటెంట్ అవన్నీ మేము స్టెబిలైజ్ చేసుకొని మా ఫాదర్ వచ్చిన తర్వాత నార్మల్గా ఫాదర్ ఇంట్లో ఉండి ఒక వీల్ చైర్ లో పేషెంట్ కూర్చొని ఉంటే ఎట్లా ఉంటారు అట్లనే ట్రీట్ చేయాలి అని అంటే ఆ గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా నేను ఫస్ట్ యాజ్ అ డాక్టర్ నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంది అది నేను ఫస్ట్ నేను డైజెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మా మదర్ ని బ్రదర్ ని సిస్టర్ ని వాళ్ళని కూడా ఇదే ఇదే లైన్ లో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సో డిసడ్వాంటేజ్ ని చక్కగా అడ్వాంటేజ్ లాగా మార్చేసుకున్నాను సో కరెక్షన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడల్లా అమ్మగారిని చెల్లిని తమ్ముడిని కూడా పంపించి అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక కుతూహలం అనమాట నాన్నగారు ఇలా ఉండాలి ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి సో దాని మీద ఫోకస్ వెళ్ళిపోతుంటది సో నాన్నగారు ఎప్పుడు వస్తారన్న ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటది కాబట్టి అది మొత్తం మీరు డిమాలిష్ చేస్తారు ఆ నెగిటివ్ గానీ డిసడ్వాంటేజ్ థాట్ గానీ యాక్చువల్గా సో అమ్మగారికి ఆ విషయం ఇందాక నేను అదే అమ్మగారికి ఆ విషయం చెప్పినప్పుడు ఇలా నేను తీసుకురావాలనుకుంటున్నా నాన్నగారు అప్పుడు అమ్మగారు ఏమన్నారు గుర్తుందా ఏమీ లేదు ఓకే అని ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఎర్లీ టైం కదా అది ఆఫ్టర్ సన్ పైన టెన్త్ డేకే కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎవరికైనా వస్తే బాగుంటుంది అని ఉంటుంది నేను అదే టైంలో ఓపెన్ ఓపెన్ అయినా కాబట్టి వాళ్ళకు ఓకే అని అన్నారు యాక్చువల్ ఎవరికి ఐడియా లేదు అసలు ఎట్లా అవుతుంది ఏంటి ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా అంటే సి ఇప్పుడు ఒక మనకు ఒక రీచ్ లేదు అప్పుడు ఏ రీచ్ లేదు ఓన్లీ అనుకోవడం వరకే చేసేద్దామంటే ఇప్పుడు ఆ స్ట్రగుల్స్ కూడా మాకు గుర్తుకు రావట్లేదు టూ ఇయర్స్ పీరియడ్లో ఫినాన్షియల్గా కరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది ట్రావెల్ చేయడము మా మదర్ కూడా చాలాసార్లు మా సిస్టర్ మదర్ బ్యాంగ్లూర్ వెళ్ళి వచ్చిన ఇద్దరే వెళ్ళి వచ్చిన రోజులు కూడా అవునా మీరు మీ అమ్మాయి అమ్మాయి పేరు ఏంటండి కళ్యాణి కళ్యాణ్ మీరు కళ్యాణి గారు వెళ్ళి చూసి కరెక్షన్స్ చెప్పారా సో మీరు ఏం కరెక్షన్ చెప్పారు అప్పుడు ఏమైనా గుర్తుందా అంటే ఇలా కాదు ఇలా అంటే అడిగిండు ఇట్లా ఎవరిలా ఎవరు ఉంటారు సేమ్ అంటే మా రెండు అబ్బాయి కొంచెం కొద్దిగా మా అమ్మాయి కూడా అయితే వాళ్ళని కొంచెం ఫస్ట్ ఫేజ్ కొంచెం సీరియస్ గా ఉండే కొంచెం వాళ్ళని నవ్వమన్నాడు పక్కకు ఉండే ఆయన అట్లా చూసుకుంటే కరెక్షన్ చేసింది ఓకే సో పక్క నుండి వాళ్ళ నవ్వుని ఇలా చేశారనమాట సో అప్పుడు ఎలా అనిపించింది అమ్మ మీకు కొంచెం మంచిగా మంచిగా అనిపించింది సో దగ్గర ఉండి కరెక్షన్స్ చేశారు కాబట్టి హ్యాపీగా అనిపించింది సో కలిసి చాలా ఇయర్స్ ప్రయాణించారు సో చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఏదన్నా ఉందా బాబుకి సీట్ రావడం కావచ్చు అమ్మాయికి సీట్ రావడం కావచ్చు అలా ఏదన్నా సంతోషకరమైన విషయం రామచంద్ర గారు మీతో షేర్ చేసుకున్నారా ఇవాళ నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను అరుణ అన్నట్టుగా అదే మన ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పింది అన్నట్టు ఉస్మానియా జాయిన్ కమ్మని అది టెన్షన్ పడ్డాడు ఎక్కడ జాయిన్ కావాలి ఇక్కడ వరంగల్ అన్న అక్కడ అన్నప్పుడు అక్కడే బాగుంటుంది ఇక్కడ కన్నా అక్కడ కేసులు ఎక్కువ ఉంటాయి నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్దామంటే రెండు సార్లు ఆయననే చెప్పింది అక్కడ సీట్ తీసుకోమని ఉస్మానియా ఓకే సో ఇంకా అక్కడే తీసేసుకుందాం మీరు హ్యాపీ సో ఆ సీట్ రావడం నాన్నగారు చివరి ఆయన సంతోషకరమైన విషయమా అంటే ఎండి కూడా అక్కడే డిఎం అక్కడే సో రెండు చెరిష్ మూమెంట్స్ అంటే హ్యాపీ మూమెంట్స్ సో ఇప్పుడు మేము అంటే నాన్నగారు డే టు డే లైఫ్ లో మీతో ఎలా ఉంటారు అనేది చూడాలనుకుంటున్నాము సో నాన్నగారు మీతో కలిసి భోజనం చేయడము నాన్నగారు మీతో కార్లో అలా తిరగడము పార్క్ కి తీసుకెళ్ళి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కదా మేము కూడా మా సుమన్ టీవీ తరఫున మేము కూడా వచ్చి మీతో పాటు అందులో భాగస్వాములు అవ్వాలనుకుంటున్నాం దయచేసి పర్మిషన్ ఇస్తారా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెళ్దాము సో రామచంద్ర గారు ఉద్యోగ రీత్యా కండక్టర్గా జాబ్ చేశారు అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో వారానికి ఒకసారి ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు ఎవ్రీడే వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని చక్కగా భోజనం చేస్తూ మీతో టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అంతేనా సో దీన్ని మాత్రం మళ్ళీ మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి సో అమ్మగారు ఏంటి రోజు ఇలాగా భోజనం పెడుతూ ఉంటారా స్పెషల్ వంట చేస్తే పెడుతున్నాం ఖచ్చితంగా సో ఏం ఇష్టం ఆయనకి ఎక్కువగా నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ బాగా అంటే అన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా ఇష్టమే ఓకే సో నేను కూడా ఇవాళ మీతో పాటు భోజనం చేస్తున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఉంది యాక్చువల్గా సో ఎవ్రీడే ఇలా డే టు డే లైఫ్లో ఎవ్రీడే నాన్నగారితో మీరు చాలా మిస్ అయిన రోజులన్నీ ఇలా తీర్చుకుంటున్నారు సో మీకు ఎలా అనిపిస్తు
మీరు బాగా వండింది రామ్ చంద్ర గారికి ఏది ఇష్టం అన్ని ఇష్టమే ఏదైనా బాగానే ఉందండి ఎక్కువ బయట హోటల్స్ అలా కదా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం నచ్చకపోయేది అటు అది అది అవి ఇష్ట అలవాటు అయిపోయి ఇవి ఏ బాగాలేదు అని అయితే కెరీర్ అంతా బయట ఎక్కువ తినేవాళ్ళు కదా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు హోమ్లీ ఫుడ్ ఏదైనా ఎంజాయ్ చేస్తారు మెయిన్లీ నాన్ వెజ్ సో ఎక్కువగా ఇది చెయ్యి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఏది ఎక్కువ ఎక్కువ ఇదే ఇంట్లో ఉంటే ఆఫ్ అయితే ఇంట్లోనే డ్యూటీ లేనప్పుడు ఓకే చికెన్ అన్న లేకపోతే మటన్ అన్న లేకపోతే బిర్యానీ చేయమనేది సో పిల్లలు కూడా హాస్టల్లో ఉండి ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు అప్పుడు కూడా ఇంట్లో ఫుడ్ ఇలా ఫుల్గా ఓకే సో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు నాన్నగారితో సో మనం భోజనం కూడా చేద్దాం అలాగే సో ఇంకా ఏదైనా ఒక మంచి భోజనం టైంలో ఏదైనా కలిసి భోజనం చేసేవారా చెప్పేటోడు నా గురించి వెయిట్ చేయొద్దు కదా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏదైనా మాతో పాటు మేము సెలబ్రేట్ చేసుకునే మూమెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏదైనా మేము డెఫినెట్లీ మా ఫాదర్ తో చేసుకుంటాం మా మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో మా సిస్టర్ కాన్వకేషన్ ఉంది మా హాస్పిటల్ ఓపెన్ ఇప్పుడు పండగలు ఉన్నాయి అన్ని ఫుల్ పండగలు పండగలు సో ఇంకా చక్కగా అన్ని వెరైటీస్ అన్ని వండి అందరు కూర్చొని కలిసి భోజనం చేస్తారు అనమాట అంతేనా సో మెయిన్ గా ఆంటీకి ఒక కంపెనీ మళ్ళీ మీరు మీ నాన్నగారిని తీసుకొని రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అది సో ఇంకా నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడికి తీసుకెళ్తారు ఇంట్లో అయితే భోజనం వరకు భోజనం కలిసి భోజనం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడికి తీసుకెళ్తారు సో అన్ని ప్లేసెస్ కి మేము కూడా రావాలని ఫిక్స్ అయిపోయాం బయటికి ఏదైనా మాతో వెళ్ళినప్పుడు ఫంక్షన్స్ కైనా ఏదైనా మేము తీసుకెళ్దాము అని మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాము భోజనం చేసాము తర్వాత ఇప్పుడు డే టు డే లైఫ్ లో కార్ లో అలా షికార్ కి తీసుకెళ్తున్నాం చూస్తున్నారు అంకుల్ కి చక్కగా క్యాబ్ పెట్టి ఆంటీతో పాటు సో పార్క్ కి వెళ్ళిపోదామా ఆంటీ సో రెడీగా ఉన్నారా రెడీగా సో రోజు తీసుకెళ్తూ ఉంటారా ఇలాగా అట్లా ఏం లేదు తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం ఇప్పటి నుండి మొన్ననే కదా వచ్చింది మాతో పాటు ఫస్ట్ టైం అనుకో ఫస్ట్ టైం ఇదే ఇవాళ బయటకు రావడం ఓకే సో చూద్దాం పార్క్ కి వెళ్ళి సో ప్రశాంతంగా అలాగా మీ ఆయనతో ఉండి సరదాగా మరి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా సో చక్కగా హ్యాపీగా నాన్నగారిని బంధుమిత్రులతో పాటు తీసుకెళ్తున్నారు సో చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో రామ్ చంద్ర గారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలాగే ఫ్రెండ్స్ మనతో పాటు ఉన్నారు వారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం అసలు ఇటువంటి ప్రయత్నం చేశారు నవీన్ గారు మీ కళ్ళ ముందుకు మళ్ళీ మీ అన్నయ్య అని చెప్పొచ్చు కదా పెద్ద అన్నయ్య తీసుకొచ్చారు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాకు తిరిగి చూసినట్టు అనిపిస్తుంది మాకు మేము అంటే మేము చూడ 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 అనుకున్న వ్యక్తిని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి చూడడం మేము కూడా మాకు ఇది టూ ఇయర్స్ కి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది టూ ఇయర్స్ ప్రాసెస్ జరిగితే కూడా ఒకసారి కూడా మాకు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఒకటేసారి సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అని చెప్పేసి ఒకటేసారి మాకు ఏదైతే ఆ రోజు ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు ఆ రోజు ఒకటే సర్ప్రైజ్ చేశారు మేము షాక్ లో పోయిన వాళ్ళు అరే వాట్ మాకు ఒకటే చెప్పాలంటే బాబాయ్ మీకు సర్ప్రైజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇవ్వాలని చెప్పేసినాము అందువల్లకే చెప్పలేదు మీకు మేము అని చెప్పేసి సర్ప్రైజ్ చేసింది అప్పుడు కొంచెం నాకు చాలా బాధ బాధ అనిపించి ఏడుపు కూడా వచ్చింది ఎందుకంటే మళ్ళీ చూసేవారు ఒకటేసారి సడన్ గా చూసేవారు అంటే న్యాచురల్ కదా ఇది మామూలుగా వేరే ఇట్లా బొమ్మలు అయితే చూస్తే రాకపోవచ్చు నేచురల్ చూసారు చాలా కండక్టర్ గా పిల్లల్ని ముగ్గురిని ఉన్నత చదువులు మామూలుగా బీటెక్ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ ఇవన్నీ ఈజీగా వచ్చేసాయి కానీ ఎంబీబీఎస్ చదివించడం అనేది ఆశామాశం ఇద్దరిని ఎంబీబీఎస్ చదివించారు ఒకరిని బ్యాంక్ ఆఫీసర్ అని చేశారు సో ఎలా ఉండేవారు మీతో అనుబంధం ఎలా ఉండేది అంత ఎంత కష్టజీవో తెలుస్తుంది సో మీ అన్నయ్య గురించి మీరు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు 
మాన్నయ్య అయితే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కష్టజీవి ఏ రోజు కూడా తన థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ సర్వీస్లో ఒక్క రోజు కూడా డ్యూటీకి ఆప్షన్ కాదు అంటే నాకు చాతనే అయితే లేదు ఎందుకంటే ఇంటి కాడు ఉంటే మళ్ళా జీతం రాదను అదే అట్లా అదే అలా పిల్లలకు చదువు నేర్పియాలి అని ఒక్క రోజు కూడా అంటే నేను కళ్ళారా చూసి ఒక్క రోజు కూడా లీవ్ పెట్టిన దాకా లేవు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ తప్ప కానీ నేను డ్యూటీకి పోయి నేను డ్యూటీకి పోకు అలాంటిది లేదు చాలా కష్టపడ్డాడు చాలా అంటే ఎంత కష్టపడ్డా నాకు చాలా నాకు ఎక్కువ మా ఇద్దరికి కొంచెం ఎక్కువ అనుబంధం ఉండే ఇద్దరం కలిసి జనగామ చేసినాం చాలా కష్టపడి చదివించాడు ఆ కష్టాన్ని కూడా తన పిల్లలు అద్భుతంగా నిలబెట్టుకున్నాడు అది గ్రేట్ అండి నాకు చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ ఇట్లా నిరూప దాన్ని మళ్ళీ ఇట్లా వ్యాక్ ఈ రూపం చేసి నిలబెట్టుకుని ఇంకా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది నాకు ఫర్ ఎవర్ ఇది మాకు మెమొరీగా ఉండిపోతుంది అని మీరు అందరికంటే చిన్న సో మీకు అందరూ ఎక్కువగా ప్రేమ చూపిస్తుంటారు ప్యాంపర్ చేస్తుంటారు అలాంటి పెద్దని ఒక్కసారిగా మరణించినప్పుడు మీరు ఎలా జీర్ణించుకున్నారు దాన్ని వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మాకు పెద్దనే చాలా ఏజ్ చేసుకుంటే కానీ చా నాతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు చాలా ఫ్రెండ్లీగా అంటే మామూలు పెద్దనే టైప్ కాదు ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం చాలా ఇద్దరం కలిసి బండి మీద ఏదైనా ఫంక్షన్లకి వెళ్ళినా కానీ బండి మీద పోయేవాళ్ళం ఇద్దరం కలిసి ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళం ఇద్దరం కలిసి వచ్చేవాళ్ళం ఏదైనా ఉన్నా కానీ షేర్ చేసుకునేవాళ్ళం గొప్పతనమనే చెప్పచ్చు కొడుకు అని ఆయన ఎంతైతే కష్టపడ్డారో కండక్టర్ గా ఎంతైతే కష్టపడ్డారో డాక్టర్స్ ని చేశారు పిల్లల్ని అలాగే తండ్రికి మించిన తనయుడు అనిపించుకున్నాడు నవీన్ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ముగ్గురు కూడా అనిపించుకున్నారు ఒకటి నవీన్ కాదు ముగ్గురు కూడా అది కోరుకున్నది ఆయన అయితే ఎదు కోరుకున్నాడు అది జరిగింది ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ సంతోషంగా ఉండొచ్చు సెటిల్ అయింది మంచిగా అయింది అని చెప్పేసి అది మాత్రం ఉంది చాలా కష్టపడ్డాడు కష్టం మామూలుగా అంటే జనరల్ జాబ్ వేరే కండక్టర్ జాబ్ చేయడం చాలా కష్టం ఆ శాలరీస్ ఎంత చాలా లో శాలరీస్ హెవీ ఇంత హీట్ సంబంధం కూడా చేయాల్సిందే వాళ్ళు ఎంత రెయిన్ లో చేయాల్సింది చలిలో అయినా వాళ్ళు మామూలుగా కండక్టర్ డ్యూటీ అంత కష్టపడుకుంటూ కూడా చదివించి వాళ్ళు దాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు రామచంద్ర గారి స్నేహితుడు సర్వేశ్వర్ గారు ఉన్నారు సో చెప్పండి మీ అనుబంధం ఎలా ఉండేది రామచంద్ర తర్వాత కాలేజీలో మేము ధర్మ కాలేజీలో ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది కాకపోతే నేను వన్ ఇయర్ సీనియర్ వన్ ఇయర్ జూనియర్ ఉండేది ఆ జూనియర్ సీనియర్ గా ఫ్రెండ్షిప్ ఉండే మూవ్ అయ్యేది నేను ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళ పిల్లల గురించి ఆలోచించే మా పిల్లలు కలిపి వెళ్ళాలని డబుల్ డ్యూటీస్ ఇప్పుడు కండక్టర్ వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా డ్యూటీ కూడా అది చేసేవాళ్ళు చేసి నా పిల్లలు మంచి బాగా పోరాడు బాగా చేసేవాళ్ళని బాగా ఎప్పుడు చెప్తుండే అది ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఆయన సుఖపడే టైం ఉన్నాయి అది ఒక్కటి మా అందరిని బాధ్యత కాదు బాధపడతాం కాకపోతే ఎప్పుడైనా వాళ్ళ పిల్లలు పిల్లలు అనేది ఒక్కటే ఆలోచన ఉండేది దానికి వాళ్ళ పిల్లలు చేసింది కానీ టైం సుఖపడలేకపోయింది సో రామచంద్ర గారి మరొక మిత్రుడు వచ్చారు మీ పేరండి నా పేరు బెజ్గం రమేష్ అండి రమేష్ గారు సో మీరు చెప్పండి అనుబంధం ఎలా ఉండేది రామచంద్ర గారితో ఎంత ఫన్నీగా ఎంత సాన్నిహిత్యంగా ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు వయసులో పెద్దవారైనా చిన్నవాళ్ళని చాలా అభిమానించేది మాకు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నైన్టీ త్రీ నుంచి పరిచయం జనగాంలో కూడా ఆర్టీసీ కండక్టర్ చేసిన మళ్ళీ వరంగల్లో కూడా కూడా వాళ్ళ ఇంటి కాడ కూడా మేము ఎక్కడ పోయినా కానీ పలకరించే ఆప్యాతంగా అనురాగంగా చిన్న అయినా పెద్ద అయినా పిలిచి భోజనం మీద చేసుకుని సన్నిహితంగా ఉండేది సో ఆయన చనిపోయినప్పుడు మీరు చాలా బాధపడి ఉంటారు అనుకోకుండా జరిగిన విషయం సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన ఇలా మీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఏమనుకున్నారు అసలు పతి పతి ప్రత్యక్ష దేవం అంటే మేము చూడంగానే మా కళ్ళ ముంగట ఎట్లా ప్రతి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మాకు ఆప్యాత అను చాలా ప్రేమానురాగాలు చాలా బాగా సో ఆయన చనిపోయిన బాధ లోపల ఉన్నా కూడా ఆయన చూసి ఇలా ఆయన ప్రతిమ చూసి ఆయన ఆనందం ఆయన నవ్వులోనే తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇదండి మన రామచంద్ర గారి కథ సో ఆల్మోస్ట్ బంధువులు స్నేహితులు ప్రతి ఒక్కరూ 
రామచంద్ర గారు ఎంత కష్టపడేవారు అందరూ చెప్పారు అతను లేని లోటు తెలుస్తోంది కానీ రామచంద్ర గారు కూడా ఎవరికి లోటు చేయకుండా పిల్లలు అందరినీ సెటిల్ చేశారు ఈ కాలంలో తల్లిదండ్రులని వదిలేసి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వదిలేసిన వీడియోస్ చాలా మంది చూసినాము తండ్రి చనిపోయినా కూడా మనతోనే ఉండాలి కష్ట సుఖాలు మన తోడుగా ఉండాలి అని చెప్పి తన నక్కును చేర్చుకున్నారు సో దానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ సో అందరూ చూసి ఈ వీడియోని ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి తల్లిదండ్రులని పూజించాలి అని మనస్ఫూర్తిగా సుమన్ టీవీ ద్వారా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ సో మచ్